。百变小厨房不负好时光。大家好，这里是百变小厨房。大蒜是非常常见的食材，是生活中必不可少的调味品，每一天都会用到。所以遇到超市打折的时候，都会囤上一点放在家里。但是我们发现买回家的大蒜，没放两三天就开始发霉，或者是干瘪发芽。不管是干瘪的大蒜还是发芽的大蒜，里面都没有了水分，也没有了大蒜该有的营养成分以及香味，甚至是不能食用。今天来给大家分享几个保存大蒜的小技巧，方法简单实用，大蒜放上一整年都不会坏掉。不发芽，不干瘪。下面来看第一种方法：准备一张纸巾，再准备一把家里面过期或者是不要了的茶叶。过期的茶叶扔掉又可惜，所以不妨把它利用起来。茶叶里面含有茶多酚，闻起来味道也是清香清香的，并且具有很强的吸水性。它的这些特点，我们就可以利用起来。把茶叶放在纸巾上后，将它折叠包裹起来。包裹成这样的小方块，防止茶叶从里面掉出来。然后用橡皮筋将它绑上，这样就做成了一个茶叶包。接下来再准备一个塑料袋，将茶叶包放进来，把需要保存的大蒜也依次放进来。然后将袋子里面的空气尽量排空，袋口打上一个结，封好。装好之后，直接放到阴凉通风的地方。茶叶里面含有茶多酚，茶多酚可以抑制大蒜发芽，并且茶叶具有很好的吸水性，可以吸收掉袋子里面多余的水分，这样就可以保存大蒜很长时间都不会坏，不发芽，不干瘪。第二种方法更加简单，我们把需要储存的大蒜一半一半的掰下来。掰成这样一小半一小半的，要检查一下里面有没有坏掉的大蒜，有坏掉或干瘪的大蒜一定要先捡出来。接着再准备一个干净干燥的密封罐，把大蒜瓣全部装进来，盖紧盖子。这样可以很好的起到一个隔绝空气和氧气的作用。我们都知道，大蒜发芽是因为里面含有水分，这样就特别容易导致大蒜发芽或者是发霉。但是大蒜发芽也是有一定的条件的，一般是在比较温暖、温度在五摄氏度以上的条件下才容易发芽。那么装进瓶罐的大蒜，我们把它放到冰箱冷藏起来，让大蒜。处于一个比较低的温度里面，这样大蒜就不会发芽了。随用随取，十分方便，放多久都不会坏。但是要记住，每一次取完大蒜之后，要立刻把盖子封好。第三个方法，准备一个口罩，用剪刀把口罩的一端剪掉，固定胶条取出来。我们平时用的一次性口罩，它主要分为三层。现在要把中间的这一层去掉，这样我们就得到了一个透气性非常好的收纳袋。接着往里面加入几勺食盐，然后将口罩对叠起来。再利用口罩上面的挂耳绳套上几圈，这样就得到了一个小小的食盐包。做好的食盐包先放一旁，准备一个家里面不要的打包餐盒，依次将大蒜摆放整齐。像这种的餐盒，我们可以多放上一点，每一次用多少拿多少，那么其他的大蒜也就不会受到影响。装好之后，把我们做好的食盐包放在里面，再把盖子直接盖上，然后放到比较阴凉通风的地方保存就可以。家里大蒜比较多，那么可以用打包盒多放上几盒，一盒一盒的摞起来摆放，保存一年都不会坏。
盒子里面加了食盐包，可以让盒子里面保持一个比较干燥的状态。用打包盒储存大蒜，可以一个一个的叠放在一起。既不占位置，而且看起来也比较美观大方。每一次用多少取多少，其他盒子里面的大蒜也不会受到影响，既简单又方便。所以以后家里面吃完饭的打包盒不要再扔掉了，用来保存大蒜也是非常不错的选择哦。第四个方法，第四个方法是经常见到的一种方法。我们需要找一个这种装了鸡蛋的网子。像这种的网子，相信家里面都有许多。平时买回家的东西用完了之后，网子就直接当做垃圾扔掉了。其实放在家里面有许多的妙用哦。这种的网子具有很好的透气性，利用它的这个特点，我们可以把大蒜放在里面。如果家里面没有这种网子的话，我们也可以用家里面不要的丝袜来代替。丝袜也具有很好的透气性，需要保存的大蒜全部装好之后，将口子扎好，打上一个结。装好后是这样的，然后把它悬挂在家里面的墙面上，比较高的地方。如果是在农村里面的话，其实我们经常可以看到，很多人家里面的土墙上面都会挂着许多的大蒜。而如果是住楼房的话，那么那种方式就不太适合。因此，我们就可以用这种方法，把它装到网套里面，然后再悬挂起来，这样也可以让大蒜保持很长的时间，不发芽、不干瘪，放一年都不坏。其实像这种保存大蒜的方式非常的普遍，有时候我们去超市买大蒜的时候，也可以看到一些大蒜就是这样一包一包装好的。那么今天主要给大家分享了几种关于保存大蒜的小方法，我们可以根据自己的实际情况来选择适合自己的保存方式。亲爱的朋友们，视频都已经看到这里了。如果你觉得我的视频对你有所帮助的话，那么请用您发财的小手给我点个赞吧。您的每一次点赞和支持都是我最大的前进动力，感谢您的关注和支持。那么，对于以上几种保存大蒜的方式，你最喜欢哪一种呢？对于保存大蒜的方式，你还有其他更好的方法吗？欢迎在评论区留言，让更多的朋友知道，让更多的人受益。那好了，我们今天的分享就先到这里了，感谢您收看，我们明天不见不散，拜拜。